ज्यादा संकल्पनेत हा कार्यक्रम राब जो अदरणीय मंत्री साहब नितिन गडकरी साहब ताचबरबर यह एग्रोविजन के अध्यक्ष आमचे गुरुवर्य डॉक्टर सी डी मड़ी सर या आज के सेशन से जे स सूत्रसंचालक करता है ते आम मित्र महाजन सर अपने मार्गदर्शन करना सा आमजे मित्र डॉक्टर बोयर सर आते जमले सर्व शेक बंधु आगिनी हड़द आले ही शेक कि आप दिल्ली दोन वरदान कि पिक जी जी दोन पिक है ती दोन पिक शेक वरदान अटल जो साधारणत अपन जर आप घर का विचार जर के इत बसले पैकी एक ही मानूस असा सापड़ नहीं कि जो अपने रोज के आहारा मधे हड़द आलापर कर अगर पूर्व परंपरापास जर आप सन्दर्भ घटल तो अगर अपने आयुर्वेदा मधे सुधा हल्दी वापर अपने दसून जस हल्दी में जंतुनाशकपणा है तसचा जे का वेगवेगे घटक है घटक ही जी हड़द है ही हड़द जागतीय स्तरा जाऊन पोचले पाठीमाग् दशका मधे अपन हल्दी पेटंट विषय पेपर मध्य ऐकत वाचल कि जो लड़ा होता लड़ा अपना भारत देशा जिंकला जो अमेरिका देश घे पहत हो सर्व राष्ट्रीय स्तरा वी जागतिक स्तरी वरती जर आप विचार के हा मोटा एवडा ओहाप होता अपन अपने दृष्टि हा पिकाक पहान खूब गरजे ही जी पिक है हि दो पिक कंदवर्गीय अगर जुड़ी भावंड है मजे हा दो पिकांस लगनारे जे व्यवस्थापन है व्यवस्थापन जवरपास सारा है या पिकाच बाबती जर आप संपूर्ण जग मधे जर आप भारता वाटा जवपास एक्यात्तर टक्के है जागतिक स्तरा वी दुसर को पीक नहीं कि ज्यादा भारत देशा वाटा खूब मोटा है इतर पिक है ज्यादा पन्ना टक्के पंचावन टक्के वाटा है परंतु सत्तर टक्कपेक्षा जास्त वाटा या देशा या पिकाचा कि एक जागतिक बाजारपेटे में भारता एक दर्जा कि भारता एक दरारा निर्माण है विशेषतः हल्दी बाबती आता हा हल्दी एवड महत्व कि एवडा मोटा विस्तार कि क्षेत्र भारता में अपने निर्याती खूब मोटा संधि है निर्याति संधि आया कि मग तिथ आप अर्थार्जन कि पैशाच संबंध आते शेवटी जे का अपन शेती करतो काबाड़ कष्ट करतो करते कशा सा करो कि सर्व का अपने पैसा मिलवा पैसे मिलवन देना पीक ही मंडल जंतु अपने दृष्टि ने जर पाल तो हेत स महत्वाच् कि कंदवर्गे पीक है तुम्हें धाना की शेती करा कापसा शेती करा जे का तुम रेग्युलर पिक है ऊसा की शेती करा हि पिक तुम्हें कराच परंतु तैबर जर दोन ते तीन वर्षा एकदा पिका की फेरपालट मन जर तुम्हें हड़द कि आल हे जे पिक घी तो नक्की तुम्हारी उत्पादकता जी है ही उत्पादकता वाढ़ी दसे मे जर तुम्हें ऊस घेल ऊसा मधे सरासरी तुम्हारा एकरी पन्ना टन जर उत्पादन मिले अल तुम्हें एक वर्ष हड़द पीक घेन गया नर हड़द पीक का ऊस घेन बगा नक्की तुम्हार उत्पादना मधे पंद्रह वीस टक्के है पूर्णतः सर्वे है ये आधार है ये मधे गणना है मजे है का होता जमीनीच आरोग्य सुधारने दृष्टि ये जे पीक है पीक खूब अस चांगल काम करते कारण ये जे कंद है कंद जमीनी मधे वाड़ आतापर्यंत अपन बगतो कि साधारण एक पासठला अपने क्या हरित क्रांति रासायनिक खतान का वारेमाप वपर सुरू जा आम अपने कड़ी जमीनीच आरोग्य जे है तो जमीनीच आरोग्य बिगड़ चल आता पर सेंद्रीयक वाला लगे मग सेंद्रीयक वर्तो मे का जे का अपने जमीनीच आरोग्य बिगड़ेल है तो जमीनीच बिगड़े जमीनीच आरोग्य पूर्वपदा आने हि जी दोन पिक है हि दोन पिक खूब महत्वा है आता हिंदे या पिकाक वहतना 
ही आपली तशी पारंपरिक पिकं नाहीत कारण काही भागामध्ये घेतलं जातं विशेषतः भंडारा साकोली या भागामध्ये काही ठिकाणी घेतलं जातं किंवा आता नागपूरमध्येही काही ठिकाणी कळमेश्वरसारख्या तालुक्यामध्ये याची लागवड होत आहे परंतु याची लागवड करत असताना जर आपल्याला पूर्णतः त्याचं जर शास्त्रीय माहिती नसेल तर मग आपल्याला जे काही त्याच्यापासून परतावा किंवा अपेक्षित उत्पादन जे आहे किंवा अपेक्षित पैसे मिळणार आहेत ते जर मिळालं नाही तर मग आपण त्या टेक्नॉलॉजीला किंवा त्या पिकाला नावं ठेवतो किंवा ते म्हणतो की हळद हे त्याच्यापासून काही उत्पादन मिळत परंतु जर तुम्ही योग्य माहिती घेऊन आणि योग्य प्रकारे जर त्याच्या बारकावे समजून घेऊन जर तुम्ही उत्पादकता वाढली किंवा उत्पादन जर घेतलं तर नक्कीच सरासरी दीड ते दोन लाख रुपये एकरी कमीत कमी या पिकापासून मिळू शकतात त्यासाठी प्रामुख्यानं हे पाच मुद्दे आहेत या पाच मुद्द्यावरती जर तुम्ही आपलं लक्ष केंद्रित केलं आणि त्यानुसार जर नियोजन जर केलं तर नक्कीच आपल्याला चांगलं उत्पादन काढता येईल त्याचबरोबर ह्या पिकांची जी उत्पादकता आहे ती उत्पादकता सुद्धा वाढवते सगळ्यात पहिला महत्वाचा आहे की योग्य जमिनीची निवड आपल्याकडची जी जमीन आहे ही जमीन आपल्या पिकासाठी योग्य कशी बनवता येईल हे पाहणं गरजेचं आहे कारण आपल्याकडे जी जमीन आहे ती जमीन तर आपण बदलू शकत नाही परंतु आपल्याकडे जी जमीन आहे ती जमीन या पिकासाठी उपयुक्त कशी करता येईल हे आपण पाहू शकतो साधारणतः या पिकासाठी जर आपण पाहिलं तर फक्त चांगला निचरा होणारी जमीन मग ती तुमची काळी असू द्या भारी असू द्या मुरमाड असू द्या कशीही असली तरी आणि साधारणतः एक फुटापर्यंत माती अशा प्रकारची जमीन या पिकासाठी अत्यंत चांगली असते मग प्रत्येकाची जमीन वेगळी असेल प्रत्येकाचं जमीन ज्या पद्धतीनं असेल त्या पद्धतीनं त्याचं व्यवस्थापन केलं गेलं पाहिजे आपण इथे ह्या हॉलमध्ये पन्नास साठ जण बसलेले आहोत प्रत्येक जण आपल्या आहारामध्ये एक किंवा दोनच पुणी खातं का नाही प्रत्येकाचा आहार वेगवेगळा आहे तशा पद्धतीनं जमिनीचं व्यवस्थापन करताना सुद्धा त्या जमिनीच्या गरजेनुसार त्याचं व्यवस्थापन केलं गेलं पाहिजे तरच आपली जी उत्पादकता आहे ती उत्पादकता आपण वाढवू शकतो दुसरा महत्वाचा मुद्दा आहे की जे काही आपण ह्या हळदीसाठी किंवा आल्यासाठी जे बियाणं आपण वापरतो त्याच्यावरती योग्य ही प्रक्रिया बीज प्रक्रिया करणं खूप गरजेचं आहे कारण प्रामुख्यानं या हळदीमध्ये किंवा आल्यामध्ये जे काही रोग येतात कीड येतात त्याचा प्रसार हा प्रामुख्यानं बियाण्यामार्फत होत असतो जर आपण सुरुवातीलाच ते जर थांबवलं तर आपल्याला नक्कीच पुढील जो काही किडींचा किंवा रोगांचा प्रादुर्भाव होणार आहे तो आपण किडींचा आणि रोगांचा प्रादुर्भाव आपण थांबवू शकतो एखादा कीड किंवा रोग आल्यानंतर आपण वारेमाप पैसा खर्च करतो बऱ्यापैकी औषधं बाजारामध्ये दुकानात जाऊन जे काही महागडं औषध आहे ते महागडं औषध आणल्यानंतर आणि शेतात फवारल्यानंतर आपल्याला मनाला बरं वाटतं की आता माझा रोग नियंत्रणात येईल परंतु ते होऊ नये म्हणूनच जर आपण सुरुवातीपासून जर काळजी घेतली तर नक्कीच आपल्याला त्याचा फायदा होतो ही जी दोन्ही पिकं आहेत ही दोन्ही पिकं मी सांगितली कंदवर्गी आहेत म्हणजे जमिनीमध्ये वाढतात आणि त्यासाठी जर आपण त्याची गादी वाप्यावरती जर लागवड केली तर जेवढं जमीन भुसभुशीत असेल तेवढ्या ह्या कंदांची वाढ किंवा कंदांची पोसवण फुगवण ही चांगली होते त्यामुळे हे गादी वाप्यावरती लागवड करणं हे तितकंच गरजेचं आहे तिसरा मुद्दा आहे की जे काही खतं आपण वापरतो मग मी आत्ताच सांगितलं की जे आपण रासायनिक खतं वापरतो रासायनिक खतामध्ये वापरत असताना आपल्याला जे स्वस्त असेल ते रासायनिक खत आपण वापरायचा आपला कल आहे जे युरिया स्वस्त आहे ना फक्त युरियाच टाकायचं जे काही बॅलन्स्ड न्यूट्रिशन आपण म्हणतो किंवा जे काही संतुलित आहार जो पिकाला गेला पाहिजे हा संतुलित आहाराकडे आपण कधीही लक्ष देत नाही तर ह्या संतुलित आहाराच्या बाबतीत जर आपण सेंद्रिय खतं आणि रासायनिक खतं याचं योग्य मिश्रण करून जर आपण त्याचा वापर केला आणि प्रत्येक वेगवेगळ्या अवस्थेनुसार जर त्याचं नियोजन जर आपण केलं तर नक्कीच आपल्याला त्याचा चांगला फायदा होतो लहान बाल जलमलं जलमलं आपण त्याला लगेच पोळी किंवा भात देत नाही तर त्याला मातेचं दूधच दिलं जातं तशा पद्धतीनं पिकांच्या सुद्धा वेगवेगळ्या अवस्थेनुसार वेगवेगळी खतं किंवा जे काही अन्नद्रव्य आहेत ती अन्नद्रव्य दिली गेली पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपण त्याचं नियोजन केलं गेलं पाहिजे चौथा जो मुद्दा आहे तो पीक संरक्षणाचा मी आत्ताच सांगितलं की जर हे कीड किंवा रोग येऊ नये म्हणून आपण अगोदरही जर प्रतिबंधात्मक उपाय जर योजले तर नक्कीच आपल्याला त्याचा चांगला फायदा होतो आणि नंतरचा जो आपला खर्च होणार आहे त्या खर्चाला आपला आळा बसतो आणि शेवटचा जो मुद्दा आहे तो प्रमाणशीर प्रक्रिया आमचे मित्र डॉक्टर बोहेरसाहेब याविषयी जास्त चर्चा करतील परंतु हे जे पहिले जे चार मुद्दे आहेत ह्या चार पहिल्या मुद्द्यांचा ओआफो मी माझ्या भाषणामध्ये करणार आहे आता सगळ्यात पहिल्यांदा मी सांगितलं की जमीन जी काय आपण जमीन निवडणार आहे त्या जमिनीचं आरोग्य म्हणजेच त्या जमिनीचं माती परीक्षण करून घेणं गरजेचं आहे आता माती परीक्षण करत घे करत असताना मातीचा नमुना हा योग्य पद्धतीनं काढला पाहिजे 
आता हळद किंवा आले या ज या पिकाचे जी काही अन्न घेणारी मुळं आहेत किंवा जमिनीतून अन्नद्रव्य घेणारी जी मुळं आहेत ही साधारणतः एक फूट खोलीवरती असतात त्यामुळे एक फुटाच्या खोलीवरचा मातीचा नमुना या पिकासाठी काढून घेणं गरजेचं आहे आता हा न नमुना काढत असताना साधारणतः व्ही आकाराचा आपण खड्डा करायचा आहे आणि शक्यतो लोखंडी अवजाराचा वापर टाळायचा आहे जसं खुरपे आहेत कुदळ आहे तर त्यासाठी बांबूची टोकदार काठी घ्यायची आहे आणि त्यांनी खड्डा काढायचा आहे त्याचं कारण असं आहे की साधारणतः लोखंडी अवजाराचा जर आपण वापर केला तर त्याला असलेले लोहाचे कण त्या मातीमध्ये येतात आणि ज्यावेळेस आपण माती परीक्षण करतो त्यावेळेस आपल्याला नक्की कळत नाही की लोहाचं किती प्रमाण आहे विशेषतः हळदीमध्ये साधारणतः अडीच ते तीन महिन्याचं पीक झाल्यानंतर लोहाची मात्रा थोडी याला जास्त लागते जर लोहाची कमतरता असेल तर हळदीचं पीक पिवळं पडलं जातं आणि एकदा का पीक पिवळं पडलं तर साधारणतः अडीच महिन्यापासून पुढे चार महिन्यापर्यंत त्याच्यावरती पिवळं सरपणार आहोत आणि त्यामुळं काय होतं की त्याची अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया ही मंदावली जाते आणि एकदा का अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया मंदावली की पुढचं जे उत्पादन आहे त्या उत्पादनावरती त्याचा आपल्याला परिणाम झालेला दिसून येतो त्यामुळे वेळीच जर आपल्या जमिनीमध्ये लोहाची कमतरता आहे का नाही हे योग्य निदान करायचं असेल तर मातीचा नमुना काढत असताना आपण लाकडी अवजाराचा वापर करून मातीचा नमुना काढायचा आहे साधारणतः एका शेताचे आपले तीन ते चार भाग करायचे आहेत जसा जमिनीचा प्रकार असेल त्या प्रमाणे आणि प्रत्येक ठिकाणची एक ते दीड किलो माती काढून ती एकत्र करून त्याच्यातला प्रातिनिधिक एक, एक किलोचा नमुना आपण तयार करायचा आहे आणि असा नमुना आपण मान्यता प्राप्त ज्या काही प्रयोगशाळा असतील तिथून आपण तपासून घ्यायचं साधारणतः नमुना तपासून घेतल्यानंतर आपल्याला अहवाल मिळतो त्याच्यामध्ये नत्राचं प्रमाण स्फुरतचं प्रमाण पालाचं प्रमाण किंवा जे काही सूक्ष्म अनुद्रव्य आहेत त्या सूक्ष्म अनुद्रव्याचं प्रमाण मिळतं मग हे जे नत्र स्फुरत पालाश हे आपल्या जमिनीमध्ये आलं कुठून कारण जी काही आत्तापर्यंत मी सांगितलं की आपण रासायनिक खतं वापरतो ही जी वापरलेली रासायनिक खतं मग युरिया असतील सिंगल सुपर फॉस्फेट असेल पोटॅश असेल ही सर्व खतं पिकं वापरत नाहीत जी काही आपण खतं टाकतो त्या खत त्या खतातले साधारणतः तीस ते चाळीस टक्के प्रत्येक खताचं प्रमाण हे वेगवेगळं आहे ही खतं पिकं वापरतात आणि राहिलेली जी साठ ते सत्तर टक्के खतं आहेत ही जमिनीमध्ये तशीच राहतात ही जमिनीमध्ये तशीच राहतात त्याला काय म्हणतात की अनुपलब्धता किंवा त्याचा अपटेक होत नाही किंवा ते पिकाला अवेलेबल होत नाही मग हे अवेलेबल करून देण्याचं काम कोण करतं तर ते त्यासाठी जीवाणू खतं आहे तर हे जी जीवाणू खतं आहेत या जीवाणू खतांचा वापर आपण करणं गरजेचं आहे त्याच्यावरती मी पुढे येणार आहे परंतु मातीचा नमुना जो आहे तो मातीचा नमुना आपण असा पद्धतीने काढायचा आहे साधारणतः मी सांगितलं की आपली जमीन कशी आहे जमिनीचा प्रकार कसा आहे त्यानुसार आपण ठरवायचं आहे की आपलं व्यवस्थापन कसं गेलं गेलं पाहिजे जर आपली जमीन चांगली निचऱ्याची असेल मुरमाड असेल साधारणतः एक फुटापर्यंत माती असेल तर अशी माती आपण एकत्र करून साधारणतः दोन फूट रुंदीचे वरची रुंदी आणि साधारणतः चार फूट खालची रुंदी अशा पद्धतीचे गादी वापरे आपण तयार करायचे जर आपली जमीन साधारणतः चिकट असेल थोडीशी त्याच्यामध्ये चिबट असेल निचरा चांगला होत नसेल तर ताक किंवा त्यांच्यासारखेचं हिरवळीचं पीक साधारणतः जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये आपण शेतामध्ये पेरायचं आहे आणि ते जर आपण जमिनीमध्ये साधारणतः पन्नासाव्या दिवसानंतर जर शेतामध्ये गाडलं तर नक्कीच आपल्याला आपल्या जमिनीचे निचरा जी प्रणाली आहे किंवा निचरा जो आहे तो निचरा आपण चांगल्या पद्धतीनं सुधारू शकतो किंवा जमीन भुसभुशीत होण्यासाठी आपल्याला त्याची मदत होते त्याच्यानंतर या पिकाचे मशागत करत असताना किंवा जमिनीची मशागत करत असताना साधारणतः दोन ते तीन नांगरटी करणं गरजेचं आहे कारण जेवढी जमीन भुसभुशीत असेल तेवढे तुमचे कंद जे आहेत ते कंद जमिनीमध्ये चांगले पोचले जातात जर आपण मातीचा कठीण टेकून घेतला आणि त्याच्यामध्ये बोट घालण्याचा प्रयत्न केला तर आपल्याला काय वाटतं की दाब द्यावं लागतो तर आपलं ते बोट त्याच्यामध्ये जातं तीच जर आपण भुसभुशीत माती घेतली आणि त्याच्यामध्ये बोट घालण्याचा प्रयत्न केला तर आपलं बोट सजासजी जातं म्हणजे काय होतं की ज्यावेळेस एक कंद जमिनीमध्ये वाढत असतात त्यावेळेस जर जमीन आपली भुसभुशीत असेल तर त्या कंदाची शक्ती ही साधारणतः जी काही जमीन भुसभुशीत आहे त्याच्यामध्ये सजासजी ते कंद फुगण्यामध्ये किंवा कंद वाढण्यामध्ये वापरली जाईल आणि जर जमीन कठीण असेल तर ही जी कंद आहेत हे कंद त्याची शक्ती आतमध्ये शिरण्यामध्ये ज वाया जाईल तर त्यासाठी जमीन भुसभुशीत होण्याच्या दृष्टीने आपण दोन ते तीन उभ्या आणि आडव्या नांगरटी करणं गरजेचं आहे साधारणतः दोन नांगरटीमध्ये पंधरा दिवसाचं जर आपण अंतर ठेवलं तर आपल्याला जे काही जमिनीमध्ये सुप्तावस्थेमध्ये असलेल्या बुरशी असतील किंवा काही कंदमाशीच्या कोश असतील हे कोश आपल्याला नष्ट करता येतात साधारणतः मी सांगितलं की हे जे पीक आहे हे पीक वाढतं कसं साधारणतः नऊ महिन्याची ही पिकं आहेत या नऊ महिन्याच्या कालावधीमध्ये हे पीक कसं वाढतं हे पाहणं आपण गरजेचं आहे याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर साधारणतः आपण इथं खाली हळदीचं वय दिलेलं आहे 
साधारणतः पहिल्या महिन्यापासून ते नऊ महिन्यापर्यंत आपल्याला इथं आकडे दिसत आहेत आणि इथं हळदीची वाढ किंवा हळदीची उंची फुटामध्ये दिलेली आहे साधारणतः आपण कंद लावतो कंद लावणं किंवा हळद लागवडीचा जो कालावधी आहे हा लागवडीचा कालावधी अक्षय तृतीयेला जो काही पूर्व परंपरागत आलेला आहे त्याच्यामध्ये अक्षय तृतीयेला लागवड करावी असं म्हटलं जातं ही जी अक्षय तृतीय आहे साधारणतः मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये आपल्याकडे असतो किंवा हा मराठी सण आहे हिंदू सण आहे तो साधारणतः मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात असतो परंतु विदर्भामध्ये थोडीशी परिस्थिती वेगळी आहे कारण त्यावेळेस टम तापमान जे आहे ते तापमान जवळपास चाळीस डिग्री सेल्सिअसच्या वरती असते साधारणतः चाळीस डिग्री सेल्सिअसच्या वरती जर तापमान असेल तर या पिकाची लागवड जी आहे ती लागवड आपण करू नये कारण त्यामुळे त्याच्या उगवण शक्तीवरती त्याचा परिणाम होतो आणि परिणामी पुढे त्याची आपली उत्पादकता जी आहे ती उत्पादकता कमी होते त्यामुळे आपल्याकडे लागवड करायची असेल तर साधारणतः जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये ते साधारणतः जूनच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत विदर्भामध्ये आपण हळदीची लागवड करू शकता साधारणतः लागवड केल्यानंतर त्याच्या उगवणीसाठी जे तापमान लागतं ते पस्तीस ते चाळीस डिग्री सेल्सिअस लागतं म्हणजे चाळीस डिग्री सेल्सिअसच्या खाली तापमान आल्यानंतर या पिकाची लागवड आहे ती लागवड आपण करायची आहे साधारणतः उगवणीसाठी जर आपण कालावधी पाहिला तर कंद लावल्यापासून जवळपास उगवण्यासाठी पंधरा ते वीस दिवस लागतात म्हणजे पंधरा ते विसाव्या दिवशी त्याचे अंकुरण जे आहे ते अंकुर आपल्याला दिसायला सुरुवात होते आणि जी पूर उगवण जी आहे ही पूर उगवण होण्यासाठी साधारणतः एक महिन्याचा कालावधी लागतो आता इतर पिकामध्ये जर आपण पाहिलं जसं ज्वारी आहे गहू आहे बाजरे आहे साधारणतः ती पिकं आपण लावली की आठ ते दहा दिवसामध्ये सर्व पिकं आपल्याला उगवलेली दिसतात मग या हळदीमध्ये किंवा आल्यामध्येच का एवढा कालावधी का लागतो साधारणतः एक महिन्याचा कालावधी का लागतो तर याच्यामध्ये काही सुप्तावस्थेला कारणीभूत असणारे घटक आहेत जे काही केमिकल्स आहेत त्याच्या कोलामध्ये आपल्याला जायचं नाही परंतु असे जे घटक आहेत ते घटक ज्यावेळेस आपण बियाणं साठवतो त्या सुप्तावस्थेमध्ये किंवा जे बियाणं आपण साधारणतः जानेवारी फेब्रुवारी महिन्यामध्ये हळद आलं काढलं जातं आणि काढल्यानंतर ते साठवलं जातं आणि ते जे बियाणं आहे ते बियाणं परत दोन ते अडीच महिने साठवून नंतर ते लागवडीसाठी वापरलं जातं तर ह्या दोन ते अडीच महिन्याच्या कालावधीमध्ये त्याच्यातले जे आहे उगवणीसाठी किंवा उगवणीला प्रतिबंध करणारे जे रासायनिक घटक आहेत ते रासायनिक घटक हळूहळू कमी होतात आणि साधारणतः मग दोन ते अडीच महिन्यानंतर त्याची सुप्तावस्था त्याला आम्ही सुप्तावस्था म्हणतो ही सुप्तावस्था संपते आणि मग त्याचं अंकुरण जे आहे ते अंकुरण सुरू होतं तर मी सांगितलं की पंधराव्या दिवसापासून कंद उगवायला सुरुवात होतो ते अगदी एक सव्वा महिन्यापर्यंत त्याची उगवण सुरू असते तर प्रत्येक कंदाचं वजन जे आहे ते प्रत्येक कंदाचं वजन साधारणतः चाळीस ग्रॅमपासून ते जवळपास शंभर सव्वाशे ग्रॅमपर्यंत असतं म्हणजे त्या कंदाच्या वजनानुसार त्याच्यामधले जे असणारे रासायनिक घटक आहेत त्यावर ते अवलंबून असल्यामुळं याची जी उगवण आहे ती उगवण पुढे पाठीमाग होत असते जर आपण पन्नास ग्रॅमचे जर कंद घेतले तर सगळ्यात चांगला किंवा उगवणक्षम कंद हा पन्नास ग्रॅमचा असतो की जो साधारणतः पंधरा ते वीस दिवसामध्ये त्याचं पहिलं अंकुरण आपल्याला झालेलं दिसून येते म्हणजे जर आपल्याला योग्य कंद निवडायचे असतील योग्य बीज निवडायचं असेल तर ते पन्नास ते साठ ग्रॅमच्या वजनाचे जे कंद आहेत ते कंद आपण वापरायचे आहेत साधारणतः दुसरी जी अवस्था आहे ही दुसरी अवस्था दीड महिन्यापासून पुढं ते जवळपास पाच महिन्यापर्यंत होते आता या अवस्थेमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की ग्राफ उंच वाढलेला आहे म्हणजेच काय झालेलं आहे की याची उंची जी आहे ती उंची वाढलेली आहे म्हणजे जी काही शाखीय वाढ आहे हळदीचा येणारी पानं आहेत हळदीला येणारे फुटवे आहेत ही सर्व फुटवे पाण्याची संख्या ही प्रामुख्याने या अवस्थेमध्ये निश्चित होत असते आता या अवस्थेसाठी लागणारं जी काही शाखीय वाढ होते त्या शाखीय वाढीसाठी लागणारा प्रमुख आणण्याद्रव्य घटक म्हणजे नत्र हे नत्राचं प्रमाण किंवा नत्रयुक्त खतांचा वापर जो आहे साधारणतः उगवण झाल्यानंतर जर आपण केला तर त्याचा फायदा आपल्याला या हळदीसाठी झालेला दिसून येतो आता त्यासाठी जे तापमान लागतं ते तापमान जवळपास पंचवीस ते पस्तीस डिग्री सेल्सिअसचं लागतं की जे आपल्याकडं साधारणतः जुलै महिन्यापासून ते सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत उपलब्ध असतं त्यामुळे ही जी अवस्था आहे या अवस्थेमध्ये आपल्याकडं पिकाची उगवण आणि जी काही वाढ आहे ती वाढ अत्यंत चांगली होते त्याच्यानंतर पुढं तिसरी जी अवस्था आहे ही तिसरी अवस्था पाचव्या महिन्यापासून ते पुढं सातव्या महिन्यापर्यंत आहे आता या अवस्थेमध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रामुख्याने जे काही फुटवा आलेलं आहे जे काही पाण्याची संख्या निश्चित झालेली आहे त्याच्यापासून हळकुंड सुटण्याचं काम म्हणजे जमिनीमध्ये हळकुंड सुटायला सुरुवात ही साधारणतः पाचव्या महिन्यापासून सुरू होते ती सातव्या महिन्यापर्यंत सुरू असते आणि जे काही सातव्या महिन्यापर्यंत जे काही पाण्यामध्ये साठवलेलं अन्न आहे हे सर्व अन्न खाली कंदामध्ये उतरायला सुरुवात ही सातव्या महिन्यापासून ते नवव्या महिन्यापर्यंत होत असते बऱ्याच वेळा आपल्याला वाटतं की जमिनीमध्ये कंद वाढतात म्हणजे जमिनीतलं अन्न घेऊन ते साठवतात का तर तसा अजिबात नाही पहिल्यांदा ते अन्न पाण्यामध्ये साठवलं जातं आणि सातव्या महिन्यापासून पुढं 
जे का साठवले अन्न है साठवले अन्न खाली कंदा मे उतर जता सतव्या महीनपर्यंत हल्दी पना को ही प्रकार की कीड़ कि रोग ये का मन साधारण जर आप एक कंद घ एक कंद ज्यास अपन लवतो कंद लवर मैं संगित एक पंद्रह वीस दिवस नर तो उगवा सुरुआत होते उगवान पेला कोंब यो तो जो पेला कोंब बाहर पड़तो है तो बाहर पड़ना कोंबा की लंबी कि सुरी पैली सुरी मंडल जता तो हा सु की लंबी सुधा पंद्रह सेंटीमीटर पेक्षा जास्त पाजे तो अपनी वड़ हल्दी की वड़ चांगली है अपन समझाएं साधारण पैल पान बाहर पड़ियान पूरा कोंबाला कि खोड़ा जवरपास बारह से पंद्रह पान ये आता हि जी बारह से पंद्रह पान है ततली पैली दोन से तीन पान ही सहाव्या महीनपर्यंत वालू जता मजे उत्पादन क्षम कि उत्पादन देना जर क्रियाशील पान जर आप हल्दी वी पाल तो ती मुख्य खोड़ाला कि मुख्य जो पैला अंकुरन जाए तेरा दाते अकरा पान हि उत्पादन क्षम आता सरासरी जर आप एक किलो जर ओली हड़द हल्दी हड़द पाजेल एक रोपापसन तो एक पानापासन जवपास अपने ऐंशी से नव्वद ग्रैम हि ओली हड़द लगती मजे जर एक पान जर आप रोगा कि किड़ी खराब जाए अपने उत्पादना घट यू शक आता जे क्या हल्दीच पान है ये हल्दी पान की लंबी और रुंदी हि सुधा तीच महत्व है कारण ज्यास अपने ऐंशी से नव्वद ग्रैम एक पानापस हल्दी ओले हल्दीच उत्पादन घायना की एक पना की सरासरी लंबी साधारण एक तो सवा फूट तीन लंबी पाजे आ रुंदी जी है ती साधारण नौ के बारह इंच ती सुधा एक फुटा दरमियान पाजे मध्य भागा रुंदी अशा पद्धति की जर पान आती तो यह पिका की वड़ चांगली है अपने सरासरी एक किलो कंद मिलना है अपन लक्षा ठेवा तो यह दृष्टि अपन ये जे वड़ है हे वड़ी का वेगवे अवस्था है मैं संगल कि पैली सुरी है साधारण पंद्रह सेंटीमीटर पेक्षा जास्त लंबी जी बाहर पड़ी पाजे तो एक फुटा कि सवा फुटा लंबी से पान बाहर पड़ता है साधारण नौ के बारह इंच रुंदी से पान अपने बाहर पड़े दसून आता हिमें वेगवेग् सुधारित जे है जवपास दीडे या हल्दी में वेगवे प्रकार जे है परंतु अपन लगवण कशा सा करते है मग अपने हलद प्रक्रिया कराएँ हलद उत्पादन घून हलद फूड बनवाय है कि हल्दी में पिव्या रंगा कारणीभूत एक घटक है तेल कुरकुमीन मंडल जता कि आयुर्वेदा मोटा प्रमाण वपर किया तसा कुरकुमीन काड़ाच है तो कि अपने हड़कूण तैयार करूँ तो मार्केट में विकाइच है तो दृष्टि अपन त जी जत है तो जी की निवड़ अपन कराए आता हिंदे फुले स्वरूप नावा जी जत है हा जी कुरकुमीनच प्रमाण जास्त है मजे जर आप कुरकुमीन काड़ा कि हलद पाउडर तैयार कराए प्रक्रिया उद्योगक जाए तो हि जत अपन निवड़ा है ये सरासरी उत्पादन साधारण अट्ठावी से तीस क्विंटल प्रति एकरी अपने वालू मिले दूसरी जी जत है ती सेलम जत है जर आप मार्केट मे हलकुंड पठवा तो हि जात अत्यंत चांगली है कारण हाँ मार्केट में प्राख्यान हलकुंड जी विकली जी जाड़ी आ लंबी वरती तो यह जी का हलकुंड जाड़ लंब है क्या हा जी बाजारपेटे में चांगला उठाव आता जर आप हलकुंडा की विक्री कराई तो सेलम जी की अपन निवड़ करावी इतर ही कहीं जी है तैमे कृष्ण है कि अपने कहीं करा मंडल जता ये कुरकुमीनच प्रमाण जे है तो खूब कमी है साधारण अड़ीस टक्के कुरकुमीन कि पिवे रंगाच प्रमाण है जर आप हलकुंड पाले तो सेलम कि स्वरूप अशा रंगा पिवा धमक कारण ते कुरकुमीनच प्रमाण जास्त है साढ़े तीन से चार टक्के सेलम मे है जवपास साढ़े पांच टक्कपर्यंत खुले स्वरूप मे कृष्णा मे फ अड़ीस टक्के पांडरट अभी हलद ती दिस्ती अपने आता हि जी हलद है कि हि जी जत है ती जो हलह पाठीमाग पड़ चल है पारंपरिक राजापुरी हादी में जात होती या जी का हड़कुंड जर आप अंगठ्यासारख जाड़ी आकुड़ा है और तेज उत्पादन जे है तो उत्पादन कमी है तो मु हि जत सुधा आता हलूह पाठीमाग पड़ चल है टेकुरपेटा ही एक जत है कि जे आंध्र प्रदेश मधे कि आंध्र प्रदेश में लगन नांदेड़ जि कहीं भाग है तिथे ये लगव मोटा प्रमाण पर जी अपने कहीं जैसे राजापुरी हड़द प्रसिद्ध है तीस अलेपी केरल ही एक जत प्रसिद्ध है राष्ट्रीय स्तरावरती कालिकेतला एक संशोधन केन्द्र है तीन ही कहीं जी विकसित के लिए सुवर्ण है सुदर्शन है कि सुगुणा प्रभा है और नुकतेच आता आई एस आर केदारम आई एस आर अलेपी सुप्रीम हाँ जी विकसित के लिए परंतु हे जे संशोधन केन्द्र है ये संशोधन केन्द्र साधारणतः समुद्र किनारी कि कोस्टल कोकण भागा मधे 
आपल्याकडच्या भागामध्ये विशेषतः विदर्भामध्ये या जातीचं उत्पादन आपल्याला तिथं जेवढं मिळतं तेवढं मिळत नाही कारण हळदीमध्ये जर आपण पाहिलं तर जातीमध्ये जे उत्पादन आपल्याला मिळतं त्याच्यामध्ये पंच्याहत्तर टक्के त्या जातीचा रो रोल असतो आणि पंचवीस टक्के हा त्यातल्या परिसराचा किंवा वातावरणाचा त्याच्यामध्ये रोल असतो त्यामुळे इकडच्या वातावरणाला ह्या जाती सूट होत नस्ल्यामुळं आपल्याकडे एकतर सेलम खुले स्वरूपा किंवा कृष्णा या जातीची लागवड आपण करावी किंवा विदर्भामध्ये वायगाव ही हळद प्रसिद्ध आहे वायगावसुद्धा जातीची हळद लागवड करायला आपण हरकत नाही त्याचबरोबर काही कुर्कमीन जास्त असणारे म्हणजे साडेपाच सहा टक्क्यापेक्षा जास्त असणारे कुर्कमीन काही जाती विकसित झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये रोमा आहे आणि मेगा आहे या दोन जाती जर आपण त्याचं उत्पादनाशी गणित गाठलं तर थोडंसं कुर्कमीनचं प्रमाण जर वाढलं तर उत्पादन आपल्याला कमी मिळेल कारण त्याचं इन्व्हर्स रिलेशन आहे म्हणजे ज्यावेळेस उत्पादन वाढतं त्यावेळेस त्याचं कुर्कमीनचं प्रमाण जे आहे ते कुर्कमीनचं प्रमाण कमी होत आणि कुर्कमीनचं प्रमाण ज्यावेळेस वाढतं त्यावेळेस त्याचं उत्पादन कमी होत की रोमा आणि मेगा ह्या दोन्ही जाती आहेत या जाती आपण कुर्कमीनसाठी लावायच्या असतील तर त्यासाठी आपण या जातींची निवड आपण करू शकतो त्याचं उत्पादन एकरी साधारणतः बावीस ते पंचवीस क्विंटलपर्यंत आपल्याला मिळू शकतो आता याच्यामध्ये लागवड करत असताना आपण वेगवेगळ्या त्याच्यामध्ये बियाण्याचे प्रकार आहेत आता याच्यामध्ये सगळ्यात पहिला महत्त्वाचा बियाणं किंवा त्याला मातृकंद असं म्हटलं जातं की जो काही आपण कंद लावतो कंद लावल्यानंतर नवीन कोंब तयार होतो आणि त्याच्याखाली जो कंद तयार होतो त्याला मातृकंद असं म्हटलं जातं हा मातृकंद आपण बियाणं म्हणून वापरू शकतो जो मातृकंद लावल्यानंतर ज्याला ते फुटवे येतात साधारणतः आपल्याला इथं फुटवे दिसत आहेत तर जे काही फुटवे आलेले आहेत त्या फुटव्यांच्या खाली जे कंद वाप वाढतात त्याला अंगटा गड्डे किंवा बगल गड्डे म्हटले जातात हे सुद्धा आपण बियाण म्हणून वापरू शकतो आणि हा जो कंद आहे हा आपल्याला काळपट कंद दिसतो की जो आपण गेल्या वर्षी लावलेला आहे आणि त्याच्यापासून आपल्याला हा नवीन कंद तयार झालेला आहे त्याला स्वरा कंद आपल्याला म्हटलं जातं किंवा इकडं विदर्भामध्ये त्याला कोचे असं म्हटलं जातं तर हा जो कोचा आहे किंवा हा जो कंद आहे याला दर जो आहे तो दर हळकुंडापेक्षा किंवा हळदीचं जे बियाणं आहे त्याच्यापेक्षा दुप्पट दर आपल्याला मिळतो आणि साधारणतः एका एकरामध्ये आपण दहा क्विंटल एकरी बियाणं वापरतो दहा क्विंटलपासून साधारणतः दोन ते अडीच क्विंटल आपल्याला हा जो सोरा कंद आहे तो सोरा कंद मिळतो जर आपण हे कंद ज कंद बियाणं म्हणून जर वापरलं तर या सोरा कंदापासून जे आपल्याला मिळणारे पैसे आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला बियाणाचा खर्च जो आहे तो बियाण्याचा खर्च आपला पूर्णता नील होतो आणि तिसरा जो बियाण्याचा प्रकार आहे तो ओली हळकुंड किंवा शेंग हे सुद्धा आपण बियाणं म्हणून वापरू शकतो साधारणतः त्याचं जे वजन आहे ते तीस ग्रॅमच्या वरती वजन असणं गरजेचं आहे साधारणतः शेंग वापरायची असेल तर ती तीस ग्रॅमच्या वरती बगलगड्डा वापरायचा असेल तर तो चाळीस ग्रॅमच्या वरती आणि मातृकंद असेल तर तो साधारणतः पन्नास ते पंच्याहत्तर ग्रॅमच्या दरम्यानचा आपण बियाणं म्हणून वापर करू शकतो आता याच्यामध्ये बियाणं जर आपण वेगवेगळं वापरलं तर त्याचा उत्पादनामध्ये काय फरक पडतो का तर साधारणतः आपण मातृकंद ज्यावेळेस वापरतो तर मातृकंदापासून जे आपल्याला उत्पादन मिळतं ते हळकुंडापेक्षा जवळपास वीस टक्के उत्पादन जास्त मिळतं जर आपल्याला बियाणं तयार करायचं असेल स्वतःचं बियाण तयार करायचं असेल तर हळकुंड बियाणं आपण वापरणं गरजेचं आहे आणि जर आपल्याला उत्पादन घ्यायचं असेल तर आपण मातृकंद बियाणं वापरणं गरजेचं आहे बियाणं आपण कोणतंही वापर आपण मी सुरुवातीला सांगितलं की बीज प्रक्रिया करणं ही खूप गरजेचं आहे कारण जे काही आपण बियाणं वापरतो त्या बियाण्यावरती साधारणतः अशा पद्धतीनं अंकूर बाहेर आलेले दिसतात आणि या अंकुरांचं पूर्णतः निर्जंतिक करून घेणं गरजेचं आहे जे काय आपण हळदीचे कंद पाहतो हळदीच्या कंदावरती आपल्याला असे रेषा ओढलेले दिसतात म्हणजे जिथून प्रत्येक पान आलेलं आहे तिथं त्या पानाचा जो राहिलेला भाग आहे हा त्याला कंदावरती खवल्यासारखा झालेला असतो त्याच्यामध्ये आतमध्ये बुरशीचे बीजाणू किंवा कंदमाशीचे कोष त्याच्यामध्ये सुप्तावस्थेमध्ये असतात तर त्या बियाण्याचं निर्जंतुकीकरण करण्यासाठी पूर्णतः औषधामध्ये बियाणं बुडवणं गरजेचं आहे त्याच्यासाठी जे आपण शिफारस केलेली आहे त्याच्यामध्ये क्युनॉलपॉस वीस मिली किंवा कार्बन डायजिम बुरशीनाशक साधारणतः दहा ग्रॅम दहा लिटर पाण्यामध्ये त्याच्यामध्ये जवळपास अर्धा तास बियाणं आपण बुडवून ठेवायचे किंवा ही जर औषधं उपलब्ध होत नसतील तर डायमिथॉईड दहा मिली आणि एम पंचेस साधारणतः पंचवीस ग्रॅम दहा लिटर पाण्यामध्ये घेऊन त्याच्यामध्ये साधारणतः एक अर्धा तास बियाणं आपण बुडवून ठेवणं गरजेचं आहे फक्त बियाणं बुडवून काढून लगेच लागवडीसाठी वापरू नका कारण तसं केल्यानं केलं तर जोपर्यंत आतपर्यंत औषध जात नाही किंवा बियाण्याच्या आतले जे खवले आहेत त्या खवल्यापर्यंत औषध जात नाही तोपर्यंत बियाण आपलं पूर्णतः निर्जंतुकीकरण होणार नाही मी सांगितले की आपण जे जैविक खतं वापरतो किंवा जे काही आपण खतं टाकल्यानंतर किंवा माती परीक्षणानंतर आपल्याला आव्हान मिळतो मी सांगितलं की नत्राचं प्रमाण आहे स्फुरतचं प्रमाण आहे पालाचं प्रमाण आहे ही जी खतं आहेत ही खतं उपलब्ध करून देण्याचं काम ही जैविक खतं करत असतात 
म्हणजे जसं जर आपण जेवायला बसलो आणि ताटामध्ये जर तुम्हाला मुठभर गहू दिला मुठभर तांदूळ दिला आणि मुठभर डाळ दिली आणि खावा म्हटलं तर आपण किती खाणार आहे गव्हाचे दोन तीन दाणे आपण तोंडात टाकू शकू किंवा डाळीचे दोन तीन दाणे आपण तोंडात टाकू परंतु तेच जर मुठभर गहू गव्हाचं पीठ केलं आणि त्याच्या दोन पोळ्या केल्या तर ते मुठभर गहू आपण खाऊ शकणार आहे किंवा मुठभर तांदळाचा भात केला तर ते आपण खाऊ शकणार आहे किंवा मुठभर डाळीचं वरण केलं तर ते आपण खाऊ शकणार आहे त्याच पद्धतीमध्ये जमिनीमध्ये जे काही नत्र स्फुरत पालाश आपल्याला माती परीक्षण केल्यानंतर अहवाल मिळतो ते जमिनीमध्ये अन्न आहे परंतु ते पिकांना घेता येत नाही तर ते पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं काम म्हणजे जसं गावाचं पीठ बनणार आहे तशा पद्धतीनं जमिनीतला जो नत्र आहे तो नत्र पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं काम हे जीवाणू खतं करतात आणि हळदीमध्ये किंवा कंदवर्गे पिकामध्ये आजोस पर्लेम नावाचे जे जीवाणू आहेत तर हे आजोस पर्लेम नावाचे जीवाणू जर आपण हळदीसाठी जर वापरले मग ते बीज प्रक्रियासाठी असेल किंवा शेणखताच्या सेंद्रिय खताच्या माध्यमातून जर आपण वापरले तर हे जमिनीमधले जे काही अनुपलब्ध असलेली खतं आहेत ही उपलब्ध करून देण्याचं काम ते करतात तसेच स्फुरत विरगळणारे जीवाणू आहेत हे स्फुरत विरगळ जीवाणू आपण वापरू शकतो किंवा ज्या काही मायकोरायज आहेत व्यायाम त्याला म्हटलं जातं तर ह्या मायकोरायजसुद्धा जमिनीमधल्या खोलवरती जे काही अन्न घटक आहेत ते अन्न घटक आपल्या पिकाला उपलब्ध करून देण्याचं काम हे करतात आता आपल्याला जर दोन्ही बीज प्रक्रिया करायची असतील जैविक बीज प्रक्रिया करायची आणि रासायनिक बीज प्रक्रिया सुद्धा करायची आहे तर सुरुवातीला आपण रासायनिक बीज प्रक्रिया करून घ्या दोन ते तीन दिवस लागवडीच्या अगोदर रासायनिक बीज प्रक्रिया करून बियाणं सावलीमध्ये ठेवायचं आहे आणि अगदी लागवड करतेवेळी जर आपण जैविक बीज प्रक्रिया केली आणि लगेच जर लागवड केली तर आपल्याला त्याचे रिझल्ट जे आहेत ते अत्यंत चांगले मिळतात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पहिल्यांदा जैविक खताची बीज प्रक्रिया आणि नंतर रासायनिक बीज प्रक्रिया असं करू नका त्यामुळे आपल्या जे जीवाणूंचा आहे तो जीवाणूंचा नाश झालेला आपल्याला दिसून येतो आता याच्यामध्ये ज्या वेगवेगळ्या लागवडीच्या पद्धती आपण वापरतो त्याच्यामध्ये प्रा प्रामुख्यानं सध्या प्रचलित असलेल्या सरीवरंभा पद्धत जर आपल्याकडं आधुनिक सिंचन व्यवस्था नसेल जसं तुषार सिंचन किंवा ठिबक सिंचन तर आपण सरीवरंभा पद्धत वापरावी आणि जर आपल्याकडं आधुनिक सिंचन व्यवस्था जसं ठिबक किंवा तुषार सिंचन असेल तर आपण रुंदवरंभा किंवा गादी पद गादी वापा पद्धत आपण वापरू शकतो आता याच्यामध्ये सरीवरंभा पद्धतीमध्ये साधारणतः अडीच ते तीन फुटाची सरी आपण सोडायची आहे सरी सोडल्यानंतर वरंब्याचे आपण दोन भाग करायचे म्हणजे एका वरंब्यावरती आपल्याला दोन ओळी हळदीच्या लावायच्या आहेत साधारणतः वरंब्याची जर उंची आपण काढली ती जवळपास एक फूट असते त्याचे तीन भाग करायचे तीन भागामध्ये वरचा एक तृतीयांश भाग सोडून द्यायचा आणि खालचा दोन तृतीयांश भाग सोडून दोन्ही बघलेला आहे सरीच्या बघलेला किंवा वरंब्याच्या बघलेल्या या कंदाची जी लागवड आहे या कंदाची लागवड आपण करायची साधारणतः सरी वरंबावरती लागवड केल्यानंतर आपल्याला एकरी जर पन्नास ते पंच्याहत्तर ग्रॅमचा जर कंदा असेल तर एकरी बारा ते तेरा क्विंटल आपल्याला मातृकंद बियाण लागतं आणि सरासरी दहा क्विंटल आपल्याला शेंग बियाण लागतं आता याच्यामध्ये बियाण आपण जास्त वापरतो तरी उत्पादन या पद्धतीमध्ये आपल्याला कमी मिळतं त्याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेस आपण प्रत्येक वेळी सरीतनं किंवा पाटानं पाणी सोडतो त्यावेळेस वरंब्याच्या बाजूला जी काही माती आहे त्या बाजूला वाढणारे जे हळकुंड आहेत तिथं भुसभुशीतपणा असल्यामुळे ते अगदी व्यवस्थित वाढत असतात परंतु सरीनं ज्यावेळेस पाणी सोडतो त्यावेळेस या सरीच्या बाजूला जी काही हळकुंड वाढणार आहेत ती हळकुंड उघडी पडतात आणि एकदा का हळकुंड उघडी पडली की ती अशा पद्धतीने हिरवी पडतात आणि त्याची वाढ जी आहे ती वाढ पूर्णतः थांबली जाते तर ही वाढ थांबल्यामुळे काय होतं की एका कंदापासून साधारणतः मी सांगितलं की सरीवरंभा पद्धतीमध्ये आपण एकरी बारा ते तेरा क्विंटल म्हणजे जवळपास आपले अठ्ठावीस ते तीस हजार कंद हे या पद्धतीमध्ये लागले जातात जे काही आपण लावलेले अठ्ठावीस ते तीस हजार कंद आहेत हे सर्व कंद शेवटपर्यंत जिवंत राहत नाहीत साधारणतः पंचवीस हजार कंद म्हणजे नव्वद टक्के जरी आपण म्हटलं तर पंचवीस हजार कंद राहतात आणि पंचवीस हजार कंदामध्ये सरासरी आपल्याला सहाशे ग्रॅमपर्यंत ओली हळद आपल्याला मिळते एका रोपापासून म्हणजे पंचवीस हजार कंदापासून गुन्हेले सहाशे ग्रॅम जर आपण केलं तर सरासरी दीडशे क्विंटल आपल्याला एकरी ओली हळद मिळते जी आपण प्रोसेस करून किंवा प्रक्रिया करून साधारणतः एकाच पाच प्रमाण असं जर आपण धरलं तर ह्या दीडशे क्विंटलपासून आपल्याला पंचवीस क्विंटलपर्यंत पंचवीस ते तीस क्विंटलपर्यंत आपल्याला याचं उत्पादन वाळून आपल्याला मिळतं परंतु तेच जर आपण रुंदवरंभा पद्धत किंवा गादीवप्यावरती जर आपण लागवड जर केली तर याच्यामध्ये आपण दोन सरीमधलं जे अंतर आहे हे दोन सरीमधलं अंतर आपण चार फूट ठेवतो गादीवाप्याची उंची जी आहे ती गादीवाप्याची उंची आपण एक फूट ठेवतो आणि वरची रुंदी आहे ती साधारणतः दोन फूट ठेवतो आता जिथं जमीन आपली चिबट आहे जमिनीत पाण्याचा निचरा चांगला होत नाही अशा ठिकाणी आपण गादीवापेची उंची वाढवायची आहे साधारणतः दीड फुटानं गादीवापा उचलून घ्यायचं त्यामुळे काय होतं की मी सांगितलं की हळदीची अन्न घेणारी मुळं आणि जे कंद आहेत हे कंद वरच्या एक फुटामध्येच वाढले जातील आणि जे काही तुमचं पाणी साठणार आहे खालच्या अर्ध्या फुटामधून पाणी तुमचं निचरा होत राहील 
आणि त्यामुळे काय होईल की जे काय हळदीवरती कंदकूस किंवा कंदसड येतो तो या पद्धतीमध्ये किंवा त्या जमिनीमध्ये येणार नाही दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये फायदा होतो की हळदीमध्ये यांत्रिकीकरण करायचं असेल तर आपल्याला या पद्धतीचं लागवड पद्धत अवलंबणं गरजेचं आहे कारण हळदीमध्ये जर आपण पाहिलं तर मजुरीवरती जास्त खर्च हा प्रामुख्यानं हळद लागवड नंतर हळदीमध्ये भरणी करणं आणि हळद काढणी करणं या तीन ठिकाणी मजूर आपल्याला जास्त लाभ तर ही तिन्ही कामं आपण आता ट्रॅक्टरचलित यंत्राने करू शकतो म्हणजे हळद लागवड यंत्र आपण तयार केलेलं आहे हळदीमध्ये भरण्यासाठी आपण भरणी करण्यासाठी आपण मिनी पॉवर टिलर आहे त्याचा वापर आपण करू शकतो आणि हळद काढणीसाठी सुद्धा आपण जे काही यंत्र तयार केलेलं आहे त्या यंत्राचा वापर करून आपण हळद काढणी करू शकतो म्हणजे जर आपल्याला हळदीमध्ये यांत्रिकरण करायचं असेल तर त्या पद्धतीने आपण गादी वाफ्यावरती जर लागवड आपण केली तर आपल्याला त्याचा चांगला फायदा होतो आता या पद्धतीमध्ये सरीवरंबा पद्धतीपेक्षा बियाणं कमी लागतं एकरी साधारणतः दहा क्विंटल हे मातृकंद लागतात आणि शेंग बियाणं ते साधारणतः आठ क्विंटलच लागतं म्हणजे जर आपण रोपं जर पाहिली तर सरासरी आपल्याला बावीस ते तेवीस हजार कंद हे एकरी आपण हे लावतो तरी या पद्धतीमध्ये उत्पादन आपल्याला जास्त मिळतं त्याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेस आपण कंद लावतो म्हणजे ते दोन डॉट दिसत आहेत तिथं आपण कंद लावतो कंद लावल्यानंतर कंदाच्या दोन्ही बाजूला इकडे पंधरा सेंटीमीटर इकडे पंधरा सेंटीमीटर या कंदाच्या इकडे पंधरा सेंटीमीटर इकडे पंधरा सेंटी सेंटीमीटर म्हणजे एक स्क्वेअर फूट एरिया आपण ह्या कंदाच्या वाढीसाठी देत असतो साधारणतः ओला हळकून किंवा ओल्या शेंगेची जर आपण लांबी मोजली तर ती बारा ते पंधरा सेंटीमीटर ही शेंगेची लांबी असते आता ही जी बारा ते पंधरा सेंटीमीटरची शेंग वाढते त्या शेंगेला वाढीसाठी चारी बाजूने जर आपण योग्य जागा उपलब्ध करून दिली गादी वापर केलेला आहे गादी वापर भुसभुशीत आहे तर त्याच्यामध्ये या हळकुंडाची किंवा शेंगेची वाढ अत्यंत चांगली होते आणि त्यामुळे काय होतं की एका रोपापासून आपल्याला सरासरी एक किलो ओली हळद मिळू शकते आता याच्यामध्ये एक किलो सरासरी ओली हळद जर आपण मिळाली मी सांगितलं की बावीस ते तेवीस हजार कंद आपण लावतो लावलेले कंद शंभर टक्के उगवत नाहीत नव्वद टक्के त्याची उगवण समजली वीस हजार रोपं आपली तयार झाली वीस हजार रोपापासून सरासरी एक किलो जर ओली हळद आपल्याला मिळाली तर दोनशे क्विंटल आपल्याला एकरी ओली हळद मिळेल जी आपण वाळवून किंवा प्रक्रिया करून ती पस्तीस ते चाळीस क्विंटलपर्यंत आपण उत्पादन घेऊ शकतो फक्त याच्यामध्ये ॲडिशनल एकच करायचं की ठिबक सिंचन आपल्याला करावं लागेल आणि ठिबकच्या माध्यमातून त्याचं जे फर्टिगेशन आहे किंवा जे काही अन्नद्रव्य आहेत ती अन्नद्रव्य आपल्याला कमीत कमी एक आठवड्याच्या अंतराने देणं गरजेचं आहे एक आठवड्यापेक्षा जास्त दिवसाचा गॅप तुम्ही ठेवू नका कारण जसं आपल्याला आपण जेवायला बसलो आणि आठवड्याच्या दहा बाकऱ्या आपल्याला एकदम दिल्या आणि खावा म्हटलं तर आपण खाऊ शकत नाही परंतु तेच दहा बाकरी आपण दररोज एक एक दीड दीड बाकरी करून खाऊ शकतो तशाच पद्धतीने पिकाच्या बाबतीत सुद्धा आहे की जे काही लागणारं अन्न आहे ते दररोजचं लागणारं अन्न जर आपण त्याला दररोज जर दिलं तर नक्कीच आपल्याला त्याचा चांगला आपल्याला फायदा झालेला दिसून येईल याच्यामध्ये जर आपण फर्टिगेशनच्या बाबतीत जर आपण म्हटलं तर नत्रस पुरत पालाश हे जे नत्रस पुरत पालाश जे आहे हे नत्रस पुरत पालाश प्रति एकरी एन पी के तिन्ही मिळून जर आपण एक किलो प्रति दिवशी जर दिलं तर आपल्याला त्या पिकाची गरज विशेषतः हळदीच्या पिकाची गरज जी आहे किंवा आल्याच्या पिकाची गरज आहे ती तेवढी एका दिवसाला एक किलो एन पी के एवढीच आहे त्याच्यापेक्षा जास्त जर दिलं तर ते एक तर निचरा होऊन ते वाया जाईल किंवा ते जमिनीमध्ये फिक्स होऊन जाईल किंवा कमी दिलं तर मग त्याला आपल्याला अपेक्षित उत्पादन मिळणार तर त्यासाठी ही जी गादी वापर पद्धत आहे ही गादी वापर पद्धत आपल्याला उत्पादन वाढण्याच्या दृष्टीने खूप अशा महत्त्वाचं आहे हे हळद लागवड यंत्र आहे त्याच्यासाठी तीन मजूर लागतात एक ट्रॅक्टर चालित आणि दोन मजूर ते अकुशल असले तरी चालतील म्हणजे अगदी लेडीज असल्या तरी त्यासुद्धा ही जी लागवड आहे ही लागवड करू शकतात त्याच्यामध्ये काय केलेलं आहे की वरती होल्डर दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये बियाणं आपण साठवतो आणि साधारणतः हे ज्या दोन चकत्या आहेत त्या दोन चकत्यामध्ये इथलं बियाणं फक्त ठेवलं जातं हे पाठीमागं व्हील दिलेलं आहे किंवा चाक दिलेलं आहे त्या चाकाला दाता दिसत आहेत या दाताच्या फिरण्यावरती किंवा या चाकाच्या फिरण्याच्या वेगावरती ही जी चकती आहे ती चकती फिरत असते इथं खाली नळी दिलेली आहे त्याच्यामध्ये नळीच्या बरोबर गोलाच्या वर नळीच्या वर गोल आला की त्याच्यातलं बियाणं या नळीच्या माध्यमातून खाली पडेल तर अशा पद्धतीने हे जे यंत्र आहे ह्या यंत्राचा वापर करून आपण एका दिवसामध्ये तीन ते चार एकर या कंदाची लागवड किंवा हळदीची लागवड जी आहे ती लागवड आपण करू शकतो मध्ये पाठीमागे एक दोन तीन वर्षापूर्वी तुम्ही पाहिलं असेल की हळदीची रोपापासून सुद्धा लागवड होऊ लागलेली आहे असा बराच गाजावाजा झाला परंतु हळूहळू परत ते टेक्निक पाठीमागे गेलं त्याचं कारण असं आहे की हळद हे कंदवर्गीय आहे आणि जमिनीमध्ये वाढणारं पीक आहे हळदीची रोपापासून लागवड होते रोपं अत्यंत चांगली लुसलुशीत दिसतात जशी तुम्हाला रोपं मी दाखवेन ती रोपं चांगली वाढतात परंतु त्याचं उत्पादन जे आहे ते उत्पादन आपण जर मातृकंदाशी कम्पेअर जर केलं तर तेवढं उत्पादन आपल्याला मिळत नाही 
जर आप हलकुंडा कि शेंगे जर ते उत्पादन कम्पेर के जवरपास शेंगे एवं उत्पादन मिलते परंतु जर आप जास्ती जास्त उत्पादन काड़ाएं तो मातृकंदाच वपर कर गरजे परंतु अपने शेत मोक न सेल कि अपने नवीन बियाने तैयार कराए कारण ये बियाने एकरी बियाने जिथे अपन पारंपरिक पद्धति मे दह क्विंटल एकरी बियाने सरासरी वपरतो तो इतना अपने दौनते अड़ीस क्विंटल बियाने एकरी अपने पुरेसे ठरत कारण तैमे जे का अपन तुकड़े करो ये जे तुकड़े हैं ये अशा पद्धति अपन दोन डो कि एक डो तुकड़े अपन कर जे तुकड़े के लिए अपन भाजीपाला रोपा जे ट्रे है तो ट्रे मधे साधारणतः ये अपन तुकड़े लवतो तो तुकड़े लातर पर एक चार के पांच दिवस ये पूर्णता हे जे कंद है ये कंद अपन सोलराइजेशन सा कि आर्द्रता वाढ़ने सा प्लैस्टिक कागदा जाकून देते साधारणतः सतव्या आठव्या दिवसी यह अंकुरन सुरू होता अशा पद्धति अपन प्लैस्टिक कागदा जाकून देते कि जेनेकर आर्द्रता वाढ़ावी अंकुरन सुरू जार पर कंद बा ट्रे जे है ट्रे अपन पसरु साधारण ट्रे पसरु अशा पद्धति हा रोपां जी वड़ है हिवाड़ अपने पंद्रह दिवसपासन पूरे सुरू दसून साधारण एक महीना पूर्ण जार हा रोपां पुनर्लागव जी है ती पुनर्लागव अपने कराएगी आता हेचमे इत अपने प्राख्यान जे का उत्पादना मधे घट ये ती दस कारण हि जी का रोप अपन लगव करो हि लगव के जर आप वे जर कंद रोप ये दोनों जर साइमटेनिस्टली शेता लवली रोप अपन ट्रे मधे लवली आ कंद शेता लवले आम्मी तुलनात्मक अभ्यास के लक्ष्य आल कि ज्यास अपन रोप शेता पुनर्लागव करो तेला एक प्रकार का शॉक बसत कि सेट होयपर्यंत साधारण पंद्रह दिवस का कालावधि लगत परंतु जे कंद अपन डायरेक्ट शेता लिखापास पैला फुटवा जो है हा साधारण दीड महीने अपने दिशा सुरुआत होते ये फुटवा मात्र दोन अड़ीस महीन पैला पैला फुटवा दिशा सुरुआत हमें जे उत्पादन है तो उत्पादन अपने जवपास मातृकंदापेक्षा वीस से पंचवीस टक्के उत्पादन मध्य घट जाए दसून दुसरा जर आप एक महीनपेक्षा जास्त रोप जर ट्रे मधे जर के तो अशा पद्धति रोपां मुला कॉइलिंग होता है मग नर ती से हो कि अपेक्षित उत्पादन जे है तो अपेक्षित उत्पादन अपने मिलत नहीं तो जिथ गरज है तो ठिका फ्त रोपापासन लगव अपन करावी अन्यथा मातृकंदा वपर कर अपन जी हल्दी की लगव है हल्दी की लगव अपन कर जैसे अपन लगव योग्य पद्धति जर के लिए अशा पद्धति हल्दी का फुटवा अपने पाजे साधारण हल्दी का फुटवा कि पाजे ये ही तक महत्वाच् है साधारण चार पास सात पर्यत कि हल्दी का फुटवे आण गरजे तेजपेक्षा जास्त फुटवे आए तो फ्त गड्डे की संख्या वाड़ते जे अपने मार्केटेबल प्रोड्यूस मे बाजारपेटे में जे अपन शेंग पाठतो ती शेंग अपने कमी मिलती तो शेंगे उत्पादन वाढ़ने अपने साधारण चार से सात फुटवे पाजे आ जे फुटवे हैं फुटवे पैल पांच महीनपर्यंत मजे जी का दुसरी अवस्था है शाखेवाड़ी की अवस्था है तो अवस्थेमें आजेन जे जे फुटवे ये फुटवे लहान रहता कि अपने विक्री योग्य उत्पादन जे है तो विक्री योग्य उत्पादन अपने मिलत नहीं साधारण पांचवे महीनिया जर आप अशा पद्धति फुटवे आता हे जे का हड़कोण सुटनेच काम जे है ये हड़कोण सुटनेच काम सुरू जाए तो हल्दी प्राख्यान तना प्रादुर्भाव मोटा प्रमाण पर हो सेंद्रीय खतान वपर हल्दी में जास्त कर विशेषतः शेणखता वपर आन ते अर्धकच्चा ये तणाच जो वाड़ है तो तणा की वड़ तैयार होते तो अपन प्लैस्टिक मल्च कि पॉलिथीन मल्च वपर करू शको का ये आम्मी का प्रयोग के लिए जर जमीन तुम्हें चांगली निचरा की अल तो अशा ठिका अपन या पॉलिथीन मल का वपर आप करू शको क्या अपने दोन फायदे होता है एक मजे अपने तणा का प्रादुर्भाव पूर्णतः कमी करता तो। दुसर अपने पानी की बचत करता है जवरपास पंचवीस से तीस टक्के अपने पानी की बचत जाए अपने दसून ये ये का एक लगते कि साधारण जे क्या अपन कंद लवत कंद लवतान जी छिद्र पड़ता हि साधारण तीन के चार इंच डायमीटर की कि व्या ही छिद्र है ये कंद लवता बराबर तो मध्यभागी लवला गेला पाजे तो बयाच वे प्रत्येक वे अपन का मजुरा पाठिमाग उभ रहू शकत नहीं कि तो बरबर मध्य भागी तो कंद लवत है का कहीं कंद बाजू लवत कंद वाकड़े तक लगे जता कि आड़े उभे लगे जो अशा वे का होते कि जर कंद एक बाजू लगला गेला तो जे का फुटवा यार है समझा आता हा बाजू लगला तो जो का फुटवा यार है हा फुटवा साधारण हा बाजूल मजे प्लैस्टिक कागदा बाजूल तो कागज का होगा उचल जो साधारण तीन महीनियान 
पंद्रह दिवस अंधाने एक दोन तीन वेला फिर शेता में फिर बढ़ाए कि जिथे कागज उचल अल तिथ आत हाथ घलून तो छिद्रा मधुन हा कोम बाहर का कि हा फुटवा जो है तो फुटवा फ्त बाहर का तो फुटवा मोड़ नहीं कि तो इजा हो फे एक काम जर के अपने ये जे का खुरपनी वरती जो खर्च है तो खुरपनी वरचा खर्च अपने कमी करता तो। साधारण मलचिंग पेपर जो अपन वो तो साधारण पंचवीस से तीस मैक्रॉन का हा पॉलिथीन मल्च आ वर बाजूला सिल्वर मजे चंदेरी और खाल बाजूला काला रंग अशा पद्धति जर आप मलचिंग पेपर जर वाला तो नक्की अपने हड़ी सा फायदा जाए दिशा तुषार सिंचन पद्धति जर लगव अपने कराएं तो रुंद वरंबा पद्धत ज्यादा साधारण दोन सरी मदल अंतर ये सहा फूट है वर की जी रुंदी है हि चार फूट ठेवा साधारण गादी वाप्यावरती जी आप लगव करते कंदाला वाड़ी सा दोनों बाजू कि एक स्क्वेर फुटाच एरिया मिलावा मन दोन कंदा मदल अंतर अपन एक फूट ठेवा अशा पद्धति या गादी वाप्यावरती चार ओली हल्दी अपन लवाये हा चार ओली अपन लवल कि अपने योग्य पद्धति तीन वाढ़े कि कंदा की वढ़ अपने जर आप तीन ही पद्धति कंपेरिजन उत्पादना बाबती के लिए सरीवरंबा पद्धत ठिबक सिंचन और तुषार सिंचन तो सगत जास्तीत जास्त उत्पादन देने की क्षमता ठिबक सिंचन की है एकरी पंच पन्ना क्विंटल पर सुधा हल्दी उत्पादन घेना शतक अपने क्या परुते ठिबक सिंचन आचबरबर तैमे फर्टिगेशन मेजे डेली फर्टिगेशन कर गरजे चाहिए दुसरा तुषार सिंचन है आजनतर मग सरीवरंबा पद्धति अपने उत्पादन ये जे है तो मिलू शक आता हिमें पानी जे मिलत ये प्रा मुख्यान ठिबक कि ठिबक जे अपन तोटे वपरतो तो वपरत जी का अपन का अपन ठिबक सिंच बसवतो क्या इंजीनियर अपने मार्गदर्शन करता परंतु एक अपन का कि जे का अपन जमीन है अपने जमीनी में पानी का पसारा कसा हो तो मे जमीनी अपन पानी ओतल जर आप जमीन भारी अल तो कि काली जमीन अल तो पानी जे है तो पानी की आड़वी हालचल जास्त होता उबी हालचल जी कमी होती है तो दोन तोटम अंतर अपन जास्त अड़ी तीन फुटापर्यन तो चलते परंतु हल्की कि मुरमाड़ जमीन अल कि वालो मिश्रित जमीन अल तैमे अपने पानी ओतल कि पानी लगे खाली मुरत आड़व जास्त पसरत नहीं तो दोन तोटम जे अंतर है साधारण एक तो सवा फूट अवेक्षा जास्त न सा तो हा पद्धति जर आप ठिबक संच बसवला तो अपने पिकाला पानी की जी गरज है ती लगन गरज अपन तैमे दे तीसरा जो महत्वा मुद्दा है कि प्रमाणशीर खताच निजन आता प्रमाणशीर जे खाता जे निजन आप करो ये जर आप अगली सुरुआती मैं संगित कि लगवड़ी वेस अपन सेंद्रीय खतान वपर कर गरजे है ज्यादे शेणकत जे है तो एकरी दह क्विंटल वपरण गरजे है आता एकरी सॉरी एकरी दा टन वपरण गरजे है एकरी दा टन शेणकत अपने उपलब्ध होत नहीं मग पर पर लिंबो पेंड है एकरी साधारण आठ क्विंटल पर लिंबो पेंड वपरू शकतो लिंबो पेंड अपने कहीं उपलब्ध न सेल तो वेगवेगे पेंडीच मिश्रण अपने कहीं मिलते जस करंस पेंड है कपाशी की पेंड है सरकी पेंड है तीसुद्धा पेंड अपन वपरू शको फ्त शेंग पेंड कि भुईमुख पेंड अपन य हल्दी सापरू नए कि अपने कहीं साखर कारखाने साखर कारखाने की कुजवे मड़ी ज्यादा प्रेसमेड कम्पोस्ट मंडल जता है एकरी पांच टनापर्यंत अपन य पिका वपरू शको परंतु जेवड़ जास्त तुम्हें सेंद्रीय खत वपराल तेवं तुम बेड जो है तो बेड चांगला भुसभुषित हो कदा की वड़ और फुगवन जी है ती फुगवन चांगली जाबर स्पुरद आ पलास एकरी साधारण पांच बैग सिंगल सुपर फॉस्पेड और दोन बैग साधारण एमओबी कि पोटैश ये बेसल डोस मधे अपन टाका पहली जी नतरा जी मृत है ती उघन पूर्ण जार एक ते दीड महीन ने साधारण दीड बैग यूरिया कि तीन बैग अमोनियम सल्फेट अपन टाका जर आप का मातू सूक्ष्म अन्द्रव्य की जर का कमतरता से ये जे मैक्रोन्यूट्रिएंट है कि सूक्ष्म अन्द्रव्य है तीन मात्रा अपन दीड महीना पूर्ण जार वरण गरजे है साधारण अपन तीन से साढ़े तीन महीन नर भरनी करो तो भरनी वेस पर नतरा की मात्रा अन जर सुरुआती लिंबो पेन वपरली न सेल कि जमीन चिबट आल तो परत गांडू खत कि सेंद्रीय खत ये अपन भरनी वेस वपरण गरजे है कि जेनेकर फुगवन कि वड़ जी है ती वड़ अपनी चांगली होती आता ठिबकम ज्यास अपन खत सोड़ो तैमे अपने फायदा असा हो जी का मु साधारण एक फुटापर्यंत मुड़ हो रहा है तो मुला पूर्ण जागे मधे हाँ जे अन्नद्रव्य है ती अन्नद्रव्य रोजली जता परंतु जर आप ठिबक मध्यम पानी देते ठिबक बरच वे ठिबक तोटी खाली अपन वरुण खत टा टाकतो 
तर त्यावेळेस काय होतं की ही खतं जी आहेत ही कॉम्प्लेक्स तयार होतो आणि त्याच्यामध्ये एक प्रकारचा कठीणपणा होतो त्यांची रासायनिक क्रिया होऊन खतं जी आहेत ती खतं पिकाला उपलब्ध होत नाहीत किंवा ती एकामेकाला चिकटून धरतात किंवा अनुपलब्ध होतात आणि जे काही सरपेस म्हणजे पाण्यानं जे आपण सोड पाणी किंवा पाट पाणी देतो त्यावेळी खतं जर टाकली तर ती खतं जी आहेत त्याचा जो ॲक्टिव्ह रूट झोन आहे त्याच्या खाली त्याची ती वाहून जातात तेव्हा ते पिकाला उपलब्ध होत नाहीत त्यामुळे ठिबकच्या माध्यमातून जर आपण खतं जर सोडली तर ही जी खतं आहेत ही खतं आपल्याला पिकाला योग्य उपलब्ध झालेली आपल्याला दिसून येतात पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेनुसार साधारणतः पंधराव्या दिवसानंतर ज्यावेळेस त्याला मुळी फुटायला सुरुवात झाली त्याच्यानंतर आपण ठिबकच्या माध्यमातून जी खतं आहेत ती खतं द्यायला सुरुवात करतो याच्यामध्ये आपण तीन चार वेगवेगळ्या अवस्थेनुसार त्याची विभागणी केलेली आहे पहिले दोन आठवडे नंतरचे दहा आठवडे नंतरचे बारा आठवडे आणि पुढचे सहा आठवडे असे तीस आठवड्यामध्ये जर खतं आपण विभागून जर दिली तर सरासरी एकरी चाळीस क्विंटल वाळून हळदीचं उत्पादन आपण या पद्धतीनं घेऊ शकतो जर लोहाची कमतरता असेल तर अशा पद्धतीनं आपल्याला हळदीची पानं जी आहेत ती पिवळसर पडलेली दिसतात तर अशा पद्धतीची पानं आपल्या शेतामध्ये दिसत असतील तर चिलेटेड फॉर्ममधले जर आपण लोह जर वापरलं तर नक्कीच आपल्याला त्याची कमतरता जी आहे ती कमतरता आपण दूर करू शकतो त्याच्यानंतर शेवटचा आणि महत्त्वाचा भाग आहे तो कीड व रोग नियंत्रणाचा की याच्यामध्ये मी सांगितलं कीड रोग नियंत्रण जे आहे ते याच्यामध्ये जर हळदीमध्ये जर आपण पाहिलं तर प्रामुख्यानं कंदमाशी ही जी कीड आहे ही कीड प्रामुख्यानं हळदीवरती मोठ्या प्रमाणावरती येते त्याच्या अगोदर एक सांगतो की दुसरा हळदीला फुलं येतात हळदीला आलेली फुलं काढावी की न काढावी असं बऱ्याच लोकांची विचारणा होते तर साधारणतः हळदीला फुल येतं म्हणजे काय होतं की मी सांगितलं की साधारणतः पाच महिन्यापर्यंत त्याची शाखीय वाढ होत असते एकदा शाखीय वाढ त्याची थांबली की त्याची रिप्रोडक्ट म्हणजे खाली हळकून सुटायला सुरुवात होती त्याचं एक इंडिकेशन आहे म्हणजे हळदीच्या फुलांचा आणि उत्पादनाशी काही काळी मात्र संबंध नाही फक्त त्याचं एक इंडिकेशन आहे की हळदीची शाखीय वाढ संपली आणि आता त्याच्या हळकुंडाची वाढ सुरू झाली त्यामुळे शक्यतो हळदीची फुलं जी आहेत ती फुलं काढू नये जर हळदीची फुलं आपण काढायला गेलं की इथं ते इथून आपण कट करतो एकदा का तिथं कट केलं की त्याच्यामधून काही दुय्यम बुरशी आतमध्ये जाऊ शकतील आणि त्यामुळे कंदकूज लागण्याचा धोका वाढतो तर त्यासाठी आपण ही जे हळदीची फुलं आहेत ती हळदीची फुलं काढू नयेत दुसरं साधारणतः आत्ता ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यामध्ये दुपारच्या वेळी हळदीची पानं अशा पद्धतीनं गुंडाळलेली आपल्याला दिसून येतात तर अशी जी पानं गुंडाळली जातात तो कोणता रोग नाही साधारणतः तीस डिग्री सेल्सिअसच्या वरती आत्ताच्या अवस्थेमध्ये जर तापमान गेलं तर या झाडामध्येच एक प्रकारचं मेकॅनिझम आहे की ज्यावेळेस टेम्प टेम्परेचर वाढतं त्यावेळेस उन्हापासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी ही जी पानं आहेत ही पानं धुमडली जातात साधारणतः चार साडेचार नंतर परत ती पानं पसरली जातात त्यामुळे अशा अशी पानं जर दिसत असतील तर शेतकरी बंधूनी घाबरून जाण्याचं काही कारण नाही ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे किंवा नैसर्गिक क्रिया आहे त्याच्यानंतर शेवटचा मुद्दा पीक संरक्षणाचा मी सांगितलं की कंदमाशी ही जी माशी आहे ही माशी अशा पद्धतीनं आपल्याला शेतामध्ये दिसून येते त्या माशीच्या पंखावरती दोन काळे ठिपके असतात आणि ही माशी साधारणतः जून जुलै महिन्यापासून दिसायला सुरुवात होते ही माशी काय करते की ही माशी हानिकारक नाही आहे परंतु ही माशी साधारणतः पंधरा दिवसामध्ये अंडी घालते आणि त्या अंड्यातून ह्या अशा प्रकारच्या पांढऱ्या आळ्या बाहेर पडतात ह्या आळ्या मात्र कंदाला हानी पोचवतात किंवा कंद जे आहेत ते कंद कुरतरतात आणि एकदा का कंदाला इंजुरी झाली किंवा इजा झाली की त्याच्यामधून मग दुय्यम बुरशी आतमध्ये शिरते आणि कंद सड सुरू होते आता कंद सड किंवा कंदकूज जे आहे तेव्हा कंद सडायला सुरुवात झालेली आत्ता लोकांना कळून येतं परंतु त्याची सुरुवात जी झालेली असते ती जून जुलै महिन्यामध्ये या माशीमुळे झालेली असते साधारणतः पंधरा ते वीस दिवस ही आळी जी आहे ती कंद कुरतडते आणि परत कोशावस्थेमध्ये जाते अशा प्रकारचे लालसर रंगाचे कोश आपल्याला त्या कंदामध्ये दिसतात आणि हे जे कोश आहेत हे कोश साधारणतः आठ ते दहा महिन्यापर्यंत शेतामध्ये तसेच राहू शकतात तर ह्या माशीचा बंदोबस्त करायचा असेल तर एकरी आठ किलो दाणेदार कोरेट जर आपण शेतामध्ये टाकलं तर आपल्याला ह्या माशीचा बंदोबस्त करता येतो दुसरं काही रस शोषणारी कीड आहे ही रस शोषणारी कीड ज्यावेळेस पान सुरळीमध्ये असतात त्यावेळेस त्याच्यावरती फक्त पान सुरळी खरवडते आणि खरवडून रस शोषला जातो त्यामुळे काय होते पान उघडल्यानंतर पानावरती आपल्याला चट्टे दिसतात मी सांगितलं की आपलं एक जरी पान खराब झालं किंवा त्याचा अन्न तयार करण्याची प्रक्रिया मंदावली तर तेवढं आपल्याला उत्पादनामध्ये घट येईल तर त्यासाठी कोणतंही अंतरप्रवाह कीटकनाशक जर आपण घेतलं तर या रस शोषणाऱ्या किडीचा बंदोबस्त आपण करू शकतो बऱ्याच वेळा शेतामध्ये फिरताना आपल्याला एका सरळ रेषेमध्ये असे लहान लहान छिद्र दिसतात पानावर तर ही पाने खाणारी आळी असते की ही आळी ज्यावेळेस पान सुरळीमध्ये असते त्यावेळेस ते पान पोखरलं जातं आणि ज्यावेळेस पान पूर्ण उघडतं त्यावेळेस एका सरळ रेषेमध्ये अगदी नक्षी काम केल्यासारखे आपल्याला त्याच्यामध्ये हे छिद्र दिसून येतात 
तर त्यासाठी सुद्धा आपण कोणतेही आंतरप्रवाह किंवा स्पर्शजन्य कीटकनाशक जर वापरलं तर या किडीचा बंदोबस्त आपण करू शकतो दुसऱ्या एक प्रकारचे तिंजीड बग किंवा डेकून या हळदीवरती येतात आणि ते पानाच्या पाठीमागच्या बाजूला थव्याने राहून त्याच्यातला रस शोषत असतात बऱ्याच वेळा वरून पान जर आपण बघितलं तर तांबूस रंगाचं होतं आणि तांबूस किंवा तपकिरी रंगाचं पान झाल्यामुळं करपा आला असेल किंवा तांबेरा आला असेल म्हणून आपण बुरशीनाशकाचा वापर करतो परंतु ॲक्च्युली ही कीड आहे तर त्यासाठी आपण आंतरप्रवाही कीटकनाशकांचा वापर करणं गरजेचं आहे खुमणी ही कीड अलीकडेच या पिकावरती वाळलेली आहे ही कीड काय करते की कंदाला इजा करत नाही परंतु हळदीची मुळं ही पूर्णतः खाऊन टाकते त्यामुळं जे काय हळदीचं रोप जर आपण उपसलं तर ते सहजासहजी हातामध्ये येतं साधारणतः शेंड्याकडून जर पानं पिवळसर दिसत असतील तर ह्या हुमणीचा प्रादुर्भाव झाला आहे असं ओळखायचं त्यासाठी मेटारायजिम नावाची जैविक बुरशी आहे ही मेटारायजिम नावाची जैविक बुरशी एकरीत अडीच ते तीन किलो जर आपण सेंद्रिय खताच्या माध्यमातून जर वापरली तर ग्रीन मस्कटाईन नावाचा एक रोग या किडीला होतो आणि ती किड नष्ट करण्यास आपल्याला मदत होते सूत्रकृमी किंवा निमॅटोड हे सुद्धा आपल्याला प्रामुख्याने हळदीवरती दिसतात तर याच्या नियंत्रणासाठी आपण शेतामध्ये साधारणतः पाच ते दहा मीटरच्या अंतरावरती झेंडू जर एक एक रोप लावलं तर त्याच्या मुळाकडे हे सूत्रकृमी किंवा निवाकडे आकर्षले जातील आणि हळदीच्या पिकाला फारशी त्याची इजा होणार नाही रोगाच्या बाबतीत जर आपण म्हटलं तर कंदकूज हा प्रामुख्यानं रोग आहे की ज्याच्यामुळं पन्नास टक्क्यापर्यंत किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त नुकसान या हळदीमध्ये होऊ शकतं तर त्याच्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर शेवटचा जो फुटवा आहे किंवा कोवळा फुटवा जो आहे या कोवळ्या फुटवावरती तांबूस तपकिरी रंगाचा आपल्याला त्याची पानं झालेली दिसतात ते उपसले की सहजासहजे हातामध्ये येतं आणि कंद जर काढलं तर त्याच्यामधून असं घाण वास येणारं पाणी त्याच्यामधून बाहेर पडत असतं तर अशा पद्धतीचे कंद झाले असतील तर ते कंदकूज झालेले हे ओळखायचं ज्यास आपण कंद जर पाहिले दाबून तर त्याच्यामध्ये आतमध्ये मऊ कापसासारखं झालेलं असतं आणि त्याच्यातून घाण वास येणारं पाणी येतं तर त्यासाठी येऊ नये म्हणून ट्रायकोडर्मा प्लस नावाची जैविक बुरशी आपण विकसित केलेली आहे तर ही प्रतिबंधात्मक म्हणून जर आपण सुरुवातीपासून जर वापरली अगदी लागवड केल्यापासून साधारणतः दुसऱ्या ते तिसऱ्या दिवशी नंतर परत दीड ते दोन महिन्यांनी ज्यावेळेस पावसाळा सुरू होतो त्यावेळेस आणि भरणीनंतर पंधरा दिवसांनी अशा तीन वेळा जर आपण ही बुरशी वापरली आणि शेतामध्ये आठ ते नऊ तासापेक्षा जास्त वेळ पाणी साठून ठेवलं नाही तर हळदीमध्ये कंदकूज लागत नाही हळदीमध्ये वाहतं पाणी किती असलं तरी पाणी जर साठलं तर मग एकदा का कंदकूज सुरू झाले असेल तर ट्रायकोड्रमाचा वापर करू नका तर त्याच्यासाठी आपण जे काही बुरशीनाशक आहेत त्याच्यामध्ये कॉपर ऑक्झिक्लोराईड हे तीन ते चार ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यामध्ये घेऊन त्याची जर आळवणी आपण जर केली तरच आपल्याला नियंत्रण मिळतं ट्रायकोड्रमाने त्याचं आपल्याला नियंत्रण जे आहे ते नियंत्रण मिळत नाही करपा हा जो रोग आहे हा साधारणतः पोल्ट्रीच्या नावाच्या बुरशीमुळे होतो असं अंडाकृती ठिपके पानावरती दिसतात आणि ठिपके हळूहळू वाढत जाऊन संपूर्ण पान जे आहे ते पान आपल्याला करप दुसरा एक करपाचा प्रकार येतो की शाबूस तांदळाच्या दाण्यासारखे तांबूस रंगाचे तितके पानावरती पडतात आणि नंतर हे पान जे आहे ते पान पूर्णता करत आता हे जे दोन्ही करपा आहे दोन्ही करप्यासाठी नियंत्रण जे करायचं आहे ते सुरुवातीच्या तीन महिन्यामध्ये आपण स्पर्शजन्य बुरशीनाशक वापरात जसं यम पंचायस आहे झेड अठ्ठ्याहत्तर आहे किंवा कॉपर ऑक्झिक्लोराड आहे हे अडीच ते तीन ग्रॅम प्रति लिटर पाण्यामध्ये घेऊन आपण त्याची फवारणी करायची आहे परंतु त्याच्यानंतर मात्र जर या किडीचा प्रादुर्भाव जर झाला किंवा या रोगाचा जर प्रादुर्भाव जर झाला तर आपण प्रामुख्यानं जे काही आंतरप्रवाह बुरशीनाशक आहेत त्याच्यामध्ये टिल्ट आहे अमिष्टार आहे याचा जर वापर आपण जर केला तरच आपल्याला या रोगाचं नियंत्रण आपल्याला मिळू शकतं त्याच्यानंतर प्रक्रियेच्या बाबतीत आपल्याकडं कोयर सर ज्या अधिक माहिती सांगतील परंतु काढणी करण्याच्या अगोदर फक्त एकच काळजी घ्यायची की साधारणतः साडेसात आठ महिने झाले की हळदीचं पाणी बंद करायचं आहे की जेणेकरून पाण्यातलं जे संपूर्ण अन्न आहे हे अन्न खाली कंदामध्ये उतरलं पाहिजे आणि त्याच्यानंतर मग आपण काढणी करू शकतो हळद काढणीसाठी हे जे यंत्र आहेत हे हळद काढणी यंत्र आहे ते आपण वापरायचं आहे साधारणतः काढणी केल्यानंतर शिजवण्यासाठी आपण वेगवेगळे कुकर डिझाईन केलेले आहेत त्याचा वापर जर आपण केला तर हळद चांगल्या पद्धतीने शिजली जाते हळद सुकवण्यासाठी किंवा वाळवण्यासाठी आपण शेडनेटचा वापर शक्यतो करावा आणि त्याच्यानंतर हळद पॉलिश करून आपण जी काही मार्केटमध्ये आहे ते मार्केटमध्ये आपण पाठवायचं आहे तर हे झालं हळदीच्या बाबतीत आल्याच्या बाबतीत सुद्धा हळद आणि आले ही दोन्ही जुळी भावंड्यात मी सांगितले की त्याची लागवड पद्धत त्याचे रोग हे सर्व जवळपास सारखंच आहे परंतु आले हे जे पीक आहे हे कंदकुजीला जास्त सेन्सि सेन्सिटिव्ह आहे म्हणजे गमतीनं असं म्हटलं जातं की आलं आलं तर आलं नाही तर गेलं म्हणजे शंभर टक्के नुकसान जसं हळदीमध्ये पन्नास टक्क्यापर्यंत नुकसान होतं आल्यामध्ये मात्र शंभर टक्क्यापर्यंत नुकसान होऊ शकतं म्हणजे संपूर्ण कंद सुद्धा खोजून जाऊ शकतात तर याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं तर प्रामुख्यानं वर्धा नावाची जात आहे 
जी अपने कड़े चांगल पद्धति ने कि महिमा नवा की जत है रिजाता मजे सुंटे तैयार करना जर जाए तो रिजाता नवा की जत हि सुंटे अपन अपने कड़े लगव करू शको आ महाराष्ट्र मे महिम हि जी जत है हि महिम जत चांगले थोड़ी रोगाला प्रतिकारक्षम है अपने कड़े उत्पादन जे है तो उत्पादन चांगल मिले हा ज्या जी हा जी अपन आलम वपरू शको बरेच लोग औरंगाबाद ही महिम मजे ज्या भागा मधे आल पिकवल जनुसार नाव जे है तो नाव अपने प्रचित दसून बाकी लगव पद्धति कि गादीवापा पद्धत जी है ये तीच है कि यंत्र सुधा तीच अपन हल्दी सा जी वो तीच आपू शको फ्त ये जे का कंदकूज ये ती कंदकूज दोन प्रकार की है ये प्राख्यान जर आप कंदकूज पाली तो एक बुरशीजन्य जीवाणुजन्य कंदकूज ये आने अपने दसून आता बुरशीजन्य कंदकूज आ जीवाणुजन्य कंदकूज है ही ओखाई जी कसी तो ये जर आप जी का बुरशीजन्य कंदकूज है ती जे जी का अपन बुरशीजन्य कंदकूज है ती ओने ज्यास अपन कन जे का रोगग्रस्त भाग है हा रोगग्रस्त भाग अपन काड़ून घायत को ही एक सैम्पल अपन काड़ून घ स्वच्छ काचे का ग्लास घाय स्वच्छ काचे का ग्लास घेन ये अपन पानी भरुन घाय तो कापले भाग बुड़वा भाग बुड़वीनतर तैम अशा पद्धति दुधा है कि जस अपन पानी दुधा थेम टाकन जस खा स्त्राव स्त्रवने अपने दिखो तशा पद्धति जर स्त्राव स्त्रवत अल तो यह जीवाणुजन्य कंदकूज है ओखाए जीवाणुजन्य कंद अल कंदकूज अल तुम्हें कि बुरशीनाशक वपरली तरी हा रोगा निण मिलत नहीं तो जीवाणुजन्य कंदकूज जर अल तो अपन स्ट्रिप्ट साइक्लिन साधारण तीस लीटर पानी सहा ग्रैम की पुड़ी बाजार मे मिलते ती टाक अपन आड़ी कराएँ जर बुरशीनाश बुरशीजन्य कंदकूज अल तो मगा जस हल्दी संगित क्या पद्धति अपन प्रतिबंधात्मक ट्राइकोड्रमा वपरू शकता कि एकदा का कंदकूज सुरू जा अपन कॉपर ऑक्सी क्लोराइड जे है कि एक टक्का बोर्डो मिश्रण जरी तैयार के लिए तरी अपने निंत्रण करू शको ये आलवरती कर्पा रोगा जो प्रादुर्भाव है तो या जे का हल्दी पर अपन औषध वपरतो जस कॉपर ऑक्सी क्लोराइड है कि टील तो मैं संगित आमिष्टार संगित ती आप वपरू शको साधारण आल की भांडी पड़ती कि आलिया पाला पूर्णता वाड़न ती जी काड़ी है ती का करू शको दुसर आल एक फायदा असा है कि जस क हल्दी में नौ महीने पूर्ण जाए कि आप कंद काड़ा काड़ावे लगता तस आल तुम्हें दीड वर्ष दोन वर्षापर्यंत आल जमीनी जोपर्यंत अपने बाजार मिलत नहीं तोपर्यंत अपन ठीव शको उत्पादना वाड़ होता जे आल खोड़ा है अपने जर का मधे जर बाजार भाव वाड़ी जर का अशा पद्धति ग्रास कटर सहायन ती वर की पान कि पाला कापून अपन ती का करूँ जे आल है तो आल अपन काड़नी करूँ घड़नी करूँ साफ करूँ तो अपन मार्केट मे पठवाए जे हलद का जे अपन यंत्र वपरतो आले का यंत्रापर आप करू शको अपने फायदा होता कि जे खानी साधारण तीन से चार हज़ार रुपये एकरी मजूर घर ते एक हज़ार डिजेल कॉस्ट मे कि मेकैनिकल कॉस्ट मे अपन हाँ यंत्र सहायन हल्दी जी आल की हल्दी की जी काड़ी है ती का अपन करू शो तो अशा पद्धति हलद और आल यदल अजु कहीं कुछ शंका आती अपन गोय सर्वान ऐकुन घयान अपन प्रश्नोत्तर घे अपन मज़ा जवरपास एक तास मज़ा आल हल्दी विषय भाषण ऐकुन घ 